。对了，我这没手机了，我想换个手机，你给我拿些钱。姐，你说，我又不是你家的摇钱树，你怎么每次都找我拿钱呀？你这让我怎么能吃得消啊？姐说，你家不是有钱吗？你老公有钱、啊，姐，这小浩再有钱，他这钱也不是大风刮来的呀，他每天上班辛苦累死累活的，你说你要一次两次，这经常要，你再这样下去，我们两个还能不能过日子呀？反正我不管，这你结婚之前都说了，一定会好好照顾我们这个家的。姐，我是说过不假，可是你要的钱，你这是干嘛的呀？你说。你要正儿八经的花的，我可以给你点儿。可是，你这买衣服、买包包，他都是买名牌，什么都找我要。这次不是买手机吗？买手机，姐，我看你那手机不是挺好的吗？行了，别那么多废话了，赶紧把钱拿过来。唉，让我怎么说你啊，姐？说吧，你要多少？这可是最后一次啊。也不多。五千块钱，五千，行吧，我就帮你拿。给姐，你记着省着点花。行了，我知道了。给咱妈说，这以后不要有事没事的找我要钱了。我手里也没有钱了。行了，我知道了，他是他，我是我，走了啊。姐，你来干什么？嗯，没事没事，我我走了。小浩回来了。咱姐是不是又来要钱了？小浩，这，你说。她是我姐呢，我又能怎么办呢？我发现咱自从结婚以来，我成了你们家的取款机了，这日子还要不要过了？这要一次两次也就算了，这还有完没完了？一直要。小浩，你先消消气。我姐她给我说了，这是最后一次，绝对没有下一次了。最后一次？这是第几个最后一次了？行了，我懒得搭理你。我告诉你。如果下次他们再来借钱，你再借给他们，咱俩就离婚。小浩，这，喂，妈，怎么啦？闺女，你看，你弟媳妇儿这要快生了，你呀、啊，给我拿点钱。什么妈？你这又要钱呀？妈，我之前给你的钱呢？你都花完了呀，妈，我问你，你都给我要多少次钱了？闺女，我不管，这一次必须给我拿两万块钱。妈，我实在是没钱了。妈，你是不是想看到我跟小浩离婚呀？你再这样逼我，我们就真的离婚了。那我不管，你离婚不离婚呀，跟我没关系。你呀，必须给我拿钱。我生你了，我养你了，我说什么你都听我的。妈，行了，别说了，下午必须把钱给我送过来，我挂了。妈，小浩，那你妈打电话是不是又要钱呢？是啊，小浩，这不是我弟媳要生孩子吗？我妈说了，要两万块钱。要两万块钱是吧？小浩。你别生气，这我妈说了，是最后一次，真的是最后一次了。我不生气，你等着，我就给你拿钱。这是咱家的全部钱，还有车，我们净身出户。小浩，你这是什么意思呀？什么意思？还不明白吗？我不想再让你们家吸我的血，吸一辈子。再这样下去，以后我怎么养这个家？我怎么养我们以后的孩子？小浩，你别呀，我不去了还不行吗？我现在就给我妈打电话。
我不听他的了。行了，你就听我的，拿着这些，去找你妈，就跟他们说，咱俩离婚了。小浩，我不会跟你离婚的。赶紧去啊！我快点儿，快点去。哟，这是怎么了？你朝谁吼呢？钱呢？钱带过来没有啊？钱钱钱，你就知道钱钱钱，我所有的家产都在这里了。我和小豪离婚了，你满意了吧？哎呀，有钱就行，有钱就行。你们离婚了？你们离婚啊？关我什么事呀、啊？妈，我可是你的亲女儿啊！我真的没想到你用这样的态度，你太让我伤心了。哎呦，你还伤心呢？你伤心啊？以后别在这个家、啊。哼，妈，现在我算是看明白了，原来这个世界上最疼我的、最关心我的是我老公，你呀、啊，只是一个至亲而已。你放心吧，这个家以后我不会再回来的吧。哟，怎么啦？还造反呀、啊？你是我闺女怎么啦？你是我闺女，啊，你在养我？养你？我算是看清了，你等着吧。你，你怎么养了一个这么不孝顺的闺女啊？真是气死我了。小浩，小浩，我回来了。你妈那边怎么说的？说清楚了吗？小浩，说清楚了。以后我跟我们家不再有什么瓜葛了。你想清楚了吗？你确定你说的这次是真话？我确定，我现在才发现，这个世界呢，只有你真心的对我，我要好好的给你过日子。你明白就好，我这么做也是为了咱家。如果你妈跟你姐再这样继续下去，咱家以后还怎么过日子？小浩，我知道，你这呀，都是为了我们这个家。嗯，不是，老婆，你这怎么了？小浩，我也不知道怎么回事，这两天呀，总感觉老是恶心，想吐。恶心，想吐。你这会不会是怀孕了？太好了，我要当爸爸了，你也要当妈妈了，以后你和孩子就是我生命中最重要的人了。走，咱俩一起医院检查检查。